हेलो एवरीवन हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पेज नंबर फोर तक पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में आज हम पेज नंबर फाइव से स्टार्ट कर रहे हैं ओके पेज नंबर फाइव में पिक्चर आपको गिवन है ये पढ़ लेते हैं इसको दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग ग्रेन फ्रूट्स मनी सेलेड द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस इन विद अ लुक एक ये पुअर हमें दिखाई दे रहा है ये गरीब है इसको हम पीजेंट बोल सकते हैं कि ये पीजेंट है और ये नॉबल मैन है जो पीजेंट क्या होते थे ये सब कुछ लेके आया उसके लिए ग्रे ग्रेन अनाज फ्रूट्स मतलब फल पैसे सैलड सब लेके आया है और ये फैट ये मोटा स्वामी है जो है बैठा हुआ है और सब कुछ लेने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये एक तरफ एक उसके उसके लुक की तरफ एक बार देखता भी नहीं है ढंग से ठीक है ओके आगे देख लेते हैं क्या लिखा है द नोबल मैन इज़ द स्पाइडर द पीज एंड द फ्लाई नोबल मैन को यहाँ इस आदमी को यहाँ मकड़ी बताया गया है और पीज एंड पीज एंड को यहाँ मक्खी बताया गया है ठीक है द मोर द डेविल हैज़ शैतान के पास जितना है द मोर ही वॉन्ट्स उससे भी ज़्यादा इसको चाहिए होता है मतलब ये लाया है ग्रेन वगैरह सब कुछ इसको ये भी चाहिए उसको बहुत सब कुछ चाहिए इस नॉवल को तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है एक्टिविटी में एक्सप्लेन बाय द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेटेड द नोबल मैन एज अ स्पाइडर एंड द पीज एंड एज अ फ्लाई बहुत ही सिंपल है भाई नोबल मैन को स्पाइडर क्यों बोला गया है और पीज एंड को फ्लाई क्यों बोला गया है भाई नोबल मैन को स्पाइडर इसलिए बोला गया इसे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है पीज एंड को फ्लाई इसलिए बोला गया क्योंकि फ्लाई को अपने खाने ढूंढने के लिए घूमना बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है ठीक है तो पीज एंड एक हार्ड वर्क कर रहा है अपना खाना ढूंढने के लिए सब कुछ कर रहा है पीज एंड ही है जो अपने लॉर्ड को सेवा दे सेवा कर रहा है टैक्स पे कर रहा है सब कुछ कर रहा है इसीलिए उनको फ्लाई बोला गया है नोबल मैन को स्पाइडर बोला गया है क्लियर ओके वन पॉइंट वन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब जीने का संघर्ष कैसे लोगों ने अपना जीवन यापन किया कैसे लोग जिए ठीक है सर्वाइव मतलब कैसे जिया उन्होंने स्ट्रगल मतलब संघर्ष द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट ट्वेंटी थ्री मिलियन इन सेवनटीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी एट मिलियन इन सेवनटीन एटी नाइन जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो सेवनटीन फिफ्टीन में ट्वेंटी थ्री मिलियन थी और सेवनटीन एटी नाइन में ट्वेंटी एट मिलियन हो गई बढ़कर ठीक है दिस लेड टू अ रेपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स अगर लोग ज़्यादा होंगे तो खाना भी फिर ज़्यादा चाहिए होगा इससे लोग ज़्यादा हुए तो खाने की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई अनाज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई ठीक है प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट की पेस विद द डिमांड खाने की डिमांड तो ज़्यादा हो गई लेकिन जो अनाज का प्रोडक्शन था जो अनाज उगाना फिर उसको हाफिस करना सब कुछ करना वो चीज़ जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का वो इतना इतनी जल्दी जल्दी स्पीड नहीं पकड़ी उसने ठीक है वो कम था सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली जो प्राइस था ब्रेड का वहाँ के ज़्यादातर लोग ब्रेड खाते थे ठीक है जैसे हम लोग यहाँ रोटी सब्जी खाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा लोग ब्रेड खाते थे जो ब्रेड का प्राइस है वहाँ वो उनकी स्टेपल डाइट थी ब्रेड जो थी मतलब का मूल भोजन था उनका मेजोरिटी का जो प्राइस था उसका वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था महंगा हो रहा था ब्रेड उनके लिए मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स उज ओनर फिक्स देयर वेजेस बहुत सारे वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे एज ए लेबर काम कर रहे थे कई वर्कशॉप्स में और उनके ओनर ही उनको ओनर ने ही उनकी वेजेस जो थी उनकी सैलरीज जो थी वो फिक्स की हुई थी भाई हम इतने पैसे में तुमसे काम कराएंगे ठीक है बट वेजेस डिड नॉट की पेस विद द राइज इन प्राइजेज लेकिन जो सैलरी थी उनकी जो वेजेस थी उनकी जो दिहाड़ी थी उनकी वो बढ़ नहीं रही थी कि जितना जितनी महंगाई बढ़ रही थी ठीक है सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन फिर जो गैप था गरीब लोगों के बीच में और अमीर लोगों के बीच में वो बढ़ता गया वो खाई बढ़ती गई गरीब गरीब ही रहे और अमीर और अमीर होते गए क्योंकि गरीबों के पास जो दिहाड़ी थी उनकी वो बढ़ती ही नहीं थी वो फिक्स करते थे ऑनर्स वर्कशॉप वर्कशॉप के ठीक है थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूज द हार्वेस्ट चीज़ें और बदतर होती चली गई खराब होती चली गई जब सूखा और ओले पड़ने शुरू हो गए ठीक है दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस इसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस का नाम दिया गया है ठीक है सब्सिस्टेंस क्राइसिस को हम बोल सकते हैं कि जीविका संकट का नाम इसको दिया गया है समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाई में और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो था ये कई बार लगातार रहा फ्रांस में 
पिछले कुछ शासन पुराने शासन में ठीक है अब देख लेते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड ठीक है मतलब जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है कि जीवन यापन के लिए भी ऐसी सिचुएशन आ जाना कि हमारे पास बेसिक चीज़ें ना होना ख़त्म हो जाना एंडेंजर समाप्त हो जाना ठीक है ओके एनोनिमस का मतलब है वन हुज नेम रिमेन्स अ नोट इसका नाम हमें पता नहीं होता है एन एनोमिनस ईचिंग ठीक है मतलब बिना नाम की एक ऐसी जो चित्र बनाया गया है उसके बारे में है हमने क्या पढ़ा इसमें द स्ट्रगल टू सर्वाइव में अभी तक वही पॉपुलेशन ट्वेंटी थ्री मिलियन थी और फिर हो गई ट्वेंटी एट मिलियन ठीक है पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स नहीं बढ़ पाया ठीक है उसकी सप्लाई नहीं बढ़ पाई जिसके कारण क्या हुआ जो ब्रेड के प्राइजेस थे जो उनका स्टेपल डाइट थी मतलब जो मूल भोजन था जो मेजॉरिटी खाती थी ब्रेड को उसके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ते चले गए महंगाई बढ़ गई जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे एज ए लेबर वर्कशॉप्स के अंदर और वर्कशॉप के मालिक जो थे उनकी वेजेस खुद खुद फिक्स कर रहे थे और उनकी वेजेस नहीं बढ़ पा रही थी लेकिन महंगाई जो थी वो बढ़ती जा रही थी फिर जो गैप था पुअर का और रिच का बीच में जो खाई थी गरीब के अमीर और अमीर के बीच में वो बढ़ती ही चली गई खाई उनके बीच में और थिंक बहुत ज़्यादा बदतर हो गई जब सूखा पड़ा और ओले पड़े कि फिर हार्वेस्ट जो क्रॉप्स थी वो भी ख़राब होती चली गई फिर ये कंडीशन हो गई सब्सिस्टेंस क्राइसिस की ये एक वो सिचुएशन है जिसमें बेसिक चीज़ें भी आपके पास नहीं होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में बहुत बार हुआ है क्लियर तो हमने द स्ट्रगल टू सर्वाइव में ये पढ़ा है अब तक